வணக்கம் குழந்தைகளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நோய் நோய் தொற்றுகளால ரொம்ப சீக்கிரமே அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது குழந்தைகள் எளிதில் சளி காய்ச்சல் இருமல் போன்ற அச உடல் அசௌகரியங்களை அடிக்கடி சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிற உணவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் வளர்ற குழந்தைகளுக்கு தினசரி இல்லைனா வாரத்துல இரண்டு நாட்களாவது கீரை சமைச்சு கொடுக்கணும் இதுல இருக்கிற இரும்பு வைட்டமின்கள் தாது உப்புகள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி குழந்தைகள்ல ரத்த சோகை ஏற்படாம தவிர்க்கும் நம்ம குழந்தைகளோட தட்டுல எப்பவுமே கத்திரிக்காய் பீட்ரூட் இந்த மாதிரி அடர் நிற காய்கறிகள் அப்புறம் கேரட் மஞ்சள் பூசணி பச்சை குடை மிளகாய் பீன்ஸ் முட்டைக்கோஸ் காளான் இந்த மாதிரி காய்கறிகள் கண்டிப்பா இடம்பெற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இவை குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு பெரித அளவுல உதவி செய்யுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் ஆப்பிள் மாம்பழம் மாதுளை கொய்யா வைட்டமின் சி நிறைந்த பப்பாளி நெல்லிக்காய் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு போன்ற பழங்கள் இதெல்லாம் அதிக அளவில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு பழம் வீதம் கொடுத்துட்டு வந்தோம்னாலும் கூட போதும் பல வகைகளில் வைட்டமின் சி அதிகம் இருக்கிறதுனால உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற கிருமிகளால் உண்டாகிற தொற்று நோய்களை தடுக்கிறதுக்கு பெருமளவில் உதவி செய்யும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிஸ்தா அக்ரூட் இந்த மாதிரி நட்ஸ் அப்புறம் உலர் திராட்சை பேரிச்சை போன்ற பருப்புகள் பழங்களை குழந்தைகளுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து வந்தோம்னா குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சீரா பெருகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இவற்றில் அதிக அளவில் தாதுக்கள் புரதம் அப்புறம் வைட்டமின்கள் இருக்கு இவை அனைத்தையுமே நெய்யில வறுத்து பொடியாக்கி உருண்டைகளா செஞ்சு இல்லைனா பால்ல கலந்து குழந்தைகளுக்கு சாப்பிட கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை கம்பு சோளம் கேழ்வரகு இந்த மாதிரி தானிய வகைகளை ஒன்னா சேர்த்து பொடி செஞ்சு கஞ்சி இல்லைனா ரொட்டியாகவோ இல்லைனா தோசையாகவோ குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இவற்றிலிருந்து அதிக அளவு நார்ச்சத்து அப்புறம் ஜிங்க் உடம்ப நோய் தொற்றுக்கள்ல இருந்து பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட உணவுல இரண்டிலிருந்து நான்கு பல் பூண்டுகள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா பூண்டுல இருக்கிற ஒரு பொருள் நோய் தொற்றுகளால் உண்டாகக்கூடிய நோய்களை தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம காய்ச்சல் சளி அண்டெல்லாம் சளி எல்லாம் வந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு கொடுக்காம பார்த்துட்டு ரத்த அணுகள் உற்பத்திக்கு பூண்டு ரொம்பவுமே உதவி செய்யும் குழந்தைகளோட உணவுல அடிக்கடி மீன் சேர்க்கிறது நல்லது புரோட்டீன் அதிகம் இருக்கிற மீன்ல ஒமேகா த்ரீங்கிற அமிலம் இருக்கு இது உடம்புல எந்த நோயும் நெருங்காம இருக்கிறதுக்கு பெரிதும் உதவி செய்யறதோடு கண் பார்வை குறைபாட்டை தவிர்த்து குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யும் அதே மாதிரி வளர்ற குழந்தைகளுக்கு அதிகமா கொடுக்க வேண்டிய மிக முக்கிய உணவு முட்டை இதுல அதிக அளவுல புரதங்கள் அடங்கி இருக்கிறதுனால திசுக்களை சீரமைக்கிறக்கும் உடல் உறுப்புகள் வளரவும் உதவி செய்யும் வேக வைத்த முட்டையில எலும்புகள் அப்புறம் பற்களின் உறுதிக்கு உதவிர வைட்டமின் டி அதிகமா இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல இருக்கிற வயசுல நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கற உணவு தான் அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு துணையா இருக்குங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது அதே மாதிரி குழந்தைங்க எந்த டைம்ல கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க மற்ற குழந்தைகளோட இருக்கும்போது சாப்பிடுறாங்களாங்கிறத பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அவங்களும் ரொம்ப நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் குறையாம இருக்கும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ